ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളിലെ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർഡർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ടാമത് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രത്യേകതര കണ്ടീഷനുകൾ ചില ഫ്ലാഗിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസിനെ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ജമ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് ചെയ്യൂല അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ബി ആർ എൻ ഇ ബി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ഫ്ലാഗിനാണ് സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഫ്ലാഗാണ് സീറോ ഫ്ലാഗ് ഈ സീറോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവും അറുപത്തിമൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ പിന്നിലോട്ടും അറുപത്തിനാല് ലൊക്കേഷൻ മുന്നിലോട്ടുമാണ് ഇതിന് ചാടാൻ കഴിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലേബലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ലേബൽ ശരിക്കും ചാടുന്നത് ഒരു അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ അഡ്രസ്സ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലെ അഡ്രസ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളൊരു പേര് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ബാക്ക് എന്നോ നെക്സ്റ്റ് എന്നോ എൽ വണ്ണെന്നോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ക് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം വരി എഴുതുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ആർ എൻ ഇ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഫ്ലാഗ് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ സീറോ ഫ്ലാഗ് പൂജ്യം ആവുക എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിസൾട്ട് പൂജ്യം അല്ലാത്തപ്പോഴാട്ടോ റിസൾട്ട് പൂജ്യം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീറോ ഫ്ലാഗ് വൺ ആവും അപ്പോൾ റിസൾട്ട് പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അതായത് ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യം അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ പൂജ്യം ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൂജ്യം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങോട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പൂജ്യം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യൂല അതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ താഴെ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ടു ആഡ് വാല്യൂ ത്രീ ടെൻ ടൈംസ് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പത്ത് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിന് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻറ്റ് റിസൾട്ട് ടു പോർട്ട് ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കൗണ്ടർ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ആർ സിക്സ്റ്റീനെ ഒരു കൗണ്ടറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൽ ഡി ഐ ആർ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ ടെൻ സീറോ എക്സ് സീറോ എ എന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരെ ഡെസിമൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്ത് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡിസിമൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് കൗണ്ടറായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്തു ആർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഈ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ആർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലേക്ക് കൊടുത്തു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലോട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതി ഇവിടെ മുതലാട്ടോ ലൂപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൗണ്ടർ ഒരു പ്രാവശ്യം കുറച്ചു ഈ കൗണ്ടർ പത്ത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഒമ്പതാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും ബി ആർ എൻ ഇ വെച്ചിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഫ്ലാഗ് പൂജ്യമാ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അറുപത്തി മൂന്ന് ലൊക്കേഷൻ പിന്നിലോട്ടും അറുപത്തിനാല് ലൊക്കേഷൻ മുന്നിലോട്ടുമാണ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ആർ വണ്ണും ആർ സീറോൻ്റെ വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും കമ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓപ്പറേഷനാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്ക സീറോ ഫ്ലാഗ് വൺ ആവും അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് നേരെ ചാടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിലോ ആ സീറോ ഫ്ലാഗ് പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പം അത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടൂല അതിന് പകരം ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതും കൂടി ചാടുള്ളൂ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ബി ആർ എസ് എച്ച് അപ്പം ഇത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് പൂജ്യം ആവുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സീറോ ഫ്ലാഗിന് പകരം ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ നയൻറ്റീനിലെ വാല്യൂ സീറോ ഫോറും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരി പൂജ്യമാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ നയൻറ്റീനിലെ വാല്യൂ വലുതാണെങ്കിലാണ് ക്യാരി വരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാരി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എൻ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ ഓപ്പറേഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ അവിടെ വന്നിട്ട് നിൽക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാരി വണ്ണ് വന്നാൽ ക്യാരി വണ്ണ് വരുമ്പോഴാണ് ആർ നയൻറ്റീനിലെ വാല്യൂ ചെറുതും പൂജ്യം നാലിനെ കാട്ടി ചെറുതാകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ക്യാരി വരും ക്യാരി വന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടൂല ചാടുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനിയും പല തരത്തിലുള്ള ബ്രാഞ്ച് കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടേബിളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഏതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ബി ആർ എൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക ക്യാരി വൺ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് വൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് പൂജ്യം ആകുമ്പോഴാണ് ബി ആർ എസ് എച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സീറോ ഫ്ലാഗ് നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് ഇതൊക്കെ വൺ ആകുമ്പോഴും പൂജ്യം ആകുമ്പോഴും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പല ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളൊക്കെ നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ട അപ്പം തന്നെ ഇത് ചാടും ചാടും അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ജെ എം പി അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത നമ്മളെ എ വി ആർ മൈക്രോ കൺട്രോളിൽ നാല് എം ബിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊരു നാല് ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നാല് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ബിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എട്ട് ഇൻറ്റു നാല് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ബിറ്റ് ആണ് അവിടെ മുപ്പത്തി രണ്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ പത്ത് ബിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പ് കോഡിന് വേണ്ടി ഈ ജെ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നാല് എം ബി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് ജെ എം പി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേബല് ലേബല് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലേബല് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്നോ ബാക്ക് എന്നോ എൽ വൺ എന്നോ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ആർ ജമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം ഇതിൽ ഇതൊരു രണ്ട് ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
ആർ ജെ എം പിക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പരിമിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലൊക്കേഷനിൽ ചേടാൻ പറ്റുള്ളൂ ജെ എം പി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് എം ബിക്കുള്ളിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചാടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലൊക്കേഷൻ ചാടണമെങ്കിൽ ജെ എം പി ഉപയോഗിക്കാം കൂടുതൽ സ്പീഡ് വേണമെങ്കിൽ ആർ ജെ എം പി ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഐ ജെ എം പി ഇൻഡയറക്റ്റ് ജമ്പ് ഇതും രണ്ട് ബൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ഈ മോഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് ചാടാൻ പറ്റുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറുപത്തിനാല് കിലോ ബൈറ്റിലാണ് ചാടാൻ കഴിയുക പിന്നെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ അഡ്രസ് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അത് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല നേരെ മറിച്ച് ഐ ജമ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചാടേണ്ട ലൊക്കേഷനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടാർജറ്റ് അഡ്രസ് ഈസ് ഡൈനാമിക് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എപ്പോൾ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ ഐ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ